Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция Рецептов. Скоро зима, а значит не за горами Новый год и Рождество. На канале собран отдельный плейлист с рецептами на праздничный стол. Кто не видел, посмотрите. Ссылочку оставлю в описании под видео. Там много всего интересного, начиная с салатов, закусок и заканчивая десертами. Некоторые из вас уже сейчас думают, что бы такого необычного приготовить на Новый год и просят меня поделиться своими рецептами. Сегодня один из них. Будем готовить шикарный мясной рулет из фарша. Это блюдо можно подать в виде основного горячего, а также в качестве холодной закуски. Давайте готовить. У меня в чаше 1 кг мясного фарша. В данном случае свинина, но можно использовать любое другое мясо или филе птицы. Добавляем к нему 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного перца, 1 чайную ложку сухого чеснока или 3 зубка свежего, 1 полную столовую ложку сушеной зелени. Если помните, мы с вами летом готовили сухие приправы. Туда же добавляем одно яйцо, 1 столовую ложку с горкой панировочных сухарей и вливаем 30 граммов молока. Это 2 столовые ложки. Массу тщательно вымешиваем. Фарш должен стать плотным и однородным. Это будет основа нашего рулета. Вместо фарша можно использовать отбитое филе свинины, телятины, курицы или индейки. Чашу закрываем пленкой или убираем в пакет и отправляем в холодильник на 1 час. Через час расстилаем на столе пищевую пленку в нахлест, выкладываем охлажденный фарш. И распределяем его ровным слоем, толщиной 1 см, в виде прямоугольника, размером примерно 30 на 40 см. Для удобства можно фарш накрыть пленкой или пакетом и слегка прокатать скалкой. Сверху выкладываем ломтики сыра, нарезанного тонкими пластинами, или используем готовый сыр для гамбургеров. У меня 200 граммов обычного голландского сыра, который я нарезала с помощью слайсера. Начинку не докладываем до конца мясного пласта примерно 8-10 см. Поверх сыра выкладываем ветчину, так же как и сыр, нарезанную как можно тоньше. Мне понадобилось 250 граммов ветчины. Отдельно за кадром я обжарила на сковороде в небольшом количестве растительного масла две крупные луковицы, нарезанные соломкой, и 4 зубчика чеснока. Все хорошо остудило. Обжаренный лук выкладываем поверх ветчины. Вместо лука можно использовать обжаренные грибы, морковь с луком, сладкий перец, маслины, а кому нравится сладкая нотка – чернослив или курагу. Помогая себе пленкой, сворачиваем пласт в максимально плотный рулет. Отверстия по бокам закрываем фаршем. Заматываем рулет в пленку. И прокатывая по столу, уплотняем его, формируя мясной батон. Снова стелим на столе пищевую пленку в нахлест и выкладываем на нее полоски бекона. У меня 300 граммов варено-копченого. Чтобы придать мясному рулету красивый внешний вид, бекон располагаем следующим образом. Кожицей к себе, под углом друг к другу, в нахлест, перекрывая каждый предыдущий слой. Выкладываем на пленку бекон в виде елочки. В дальнейшем это будет верх нашего рулета. Мне понадобилось 20 полосок. С мясного рулета снимаем пленку и укладываем его по центру на бекон. Закрываем рулет беконом сначала сбоку, а затем поочередно с одной и другой стороны оборачиваем полосками бекона мясной рулет в виде косички. Это будет нижняя сторона рулета.
Заворачиваем его в пленку. Запекать рулет будем в фольге. Раскладываем на столе 2-3 слоя фольги. Разрезаем пленку на рулете. И с ее помощью аккуратно его переносим, так, чтобы лицевая сторона рулета оставалась сверху. Фольгу закрываем не сильно плотно. Шов оставляем сверху. В процессе приготовления нам придется ее разворачивать. Переносим рулет на противень и отправляем в заранее разогретую духовку. Запекаем в фольге 50 минут при температуре 200 градусов на режиме конвекция. Затем раскрываем фольгу. И снова отправляем рулет в духовку, в которой все те же 200 градусов. Запекаем еще 10-15 минут до придания рулету красивой золотистой корочки. Готовый мясной рулет достаем из духовки. Выкладываем на блюдо и можно подавать к столу. Красивый, эффектный и, несомненно, праздничный. Такой шикарный рулет получается вкусный, плотный, хорошо нарезается, а за счет начинки сочный и очень аппетитный. Этому ароматному мясному блюду будут рады все – и ваши гости, и члены семьи. Преимущество этого рецепта в том, что рулет можно подготовить накануне, обернуть его пленкой или сразу завернуть в фольгу и хранить в холодильнике, а за пару часов до подачи на стол достать, чтобы он слегка согрелся, и отправить в духовку. Кроме того, если запеченный рулет остался, уберите его в пакет и отправьте в холодильник, а на утро у вас будет готова отличная мясная нарезка. В холодном виде рулет можно нарезать довольно тонкими ломтиками и подать вместо колбасы для утренних бутербродов. Очень надеюсь, что вам понравился такой вариант приготовления и подачи мясного блюда на праздничный стол. И если это так, не забудьте поставить лайк. Готовьте с удовольствием, приятного всем аппетита! Друзья, оставляйте свои отзывы, делитесь видео в соцсетях и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Напомню, что на канале есть плейлисты «Рецепты на праздничный стол» и «Рулеты». Если не видели, посмотрите. Ссылки на экране и в описании. С вами была Дина и канал «Коллекция рецептов».